Jemi e rikëtyër në studio për të diskutuar për situatën në rajon, do të flasim për Kosovën, për Macedonin e Veriut, por edhe për mardhënjet me Greqin. Ajo që ka të katërhequr vëmëndje në ditën e djeshme në fakt, ka qënë duke se në mënyrë të përsëritur një deklarat e bërë nga fina zyrtare ku negociatat lëbimi apo vota e Greqis, përse për këtë qëllje se negociatave të Shqipëris do të jetë me kushte. Po për diskutuar më tepër për të qështje me mua në studio, është bëshkuar Gazeta Revizion Plus, Gerta Banushe, për shëndetje dhe mirë minë gjes. Duke se nuk ishte e papritur, deklarata e Ciprasë. E Ciprasë, duke se një refrejnë përsëritur, Nuk është diçka që nuk e ka thënë më parë, por askush nuk priste që a i ta përsëriste të qëndrim të Athinë zyrtare. Dhe më herët, Kryeministri Grek, edhe nga Rumania, edhe nga samitet të tjera dhe në për intervista të tjera, ka deklaruar që për aqë kosa, Shqipria nuk respekton të drejtat e minoriteti dhe të drejtat e njëriut në përgjithsi, si një nga kushtet kërësore për qelin e negociatave, Për aqë kosa nuk i respekton, dera e bëhez do tjetë e mbyllur për Shqiprin dhe negociatat, vendimi negociatave në qërëshor, nga ana e greqisi vëndantar dhe që ka një të drejtën e sajtë votës. Qëfar ka ndryshuar? Qëfar ka ndryshuar në një vit ku fix në maj që shorë të vitit kaluar, gjithë kse periut dhe Greqia ishte një ndërlëbusit kryesor të Shqipëris për qelje në negociatave? Në një vitë pas, vim në momenti ku ndihma që mund nga jepet nga kushtë të zohet. Atëherë vjetë, kër të gjithë pristim të qeleshin negociatat dhe u shtynë për një vit, ka i qënë Ministri Jashtëm Grek Nikos Kodzias i cili në këshillin e Ministrave të Jashtëm do li pari në konferencë për shtyp dhe tha me gjithë përpjekjet maksimale nuk arrit të hapeshi negociatat për Shqiprin, por përpjekjet e Greqis për të lobuar kanë qënë në maksimum, në kuadrë dhe të bashkëpunimit që ka patur prej dy vitesh e gjysëm për të zidur të gjitha që është jetë që ishën të hapura me së dy vendeve. Por, ndërkoj që këtë vit duhet ishte përforcuar akoma më shumë qëndrimi i Greqis, kemi një stepje nga ana e Greqis dhe për si pasaj, arsua kërësor janë të dritat e minoritetit grek në Shqipëri. Si pas Kryeministrit Grek, Aleksis Cipras, ka bërë Shqipëria ka bërë disa hapa pas që nga një vendim në lidhje me të drejtën e pronësis dhe registrimin e disa tituve pronësie ju vetëm në zonën ku ka minoritar Grek, por në të gjithë Shqipërin, por ata janë të interesuar për pronat e minoritetit Grek dhe vendosja dhe heqja e disa tabelave cila Në fakt nuk pati një reagim të themi nga kërë ministri, por ndikoj disi në mardhënje, pavarësish se ato tabela rrugore në gjuën Shqipe dhe në gjuën Greke u rivendosën si pas kriterëve, kushteve dhe konventës për vendosin e tabelave në të dyja gjuhët. Pasaj, ajo që e përshkallzoj ditët e fundit, ku pati dhe një reagim nga Ministria Jashme Greke, ishte mos pranimi kandidaturës së Zotit Bejleri si kandidat për kuretar të bashkisë Himarës. Nga në e ti, a i ka kërkuar nga këtë zëja, vendimin dhe arsyet përse nuk mund të lejojt këtë kandidim, ndërësa Ministria Jashme Greke në një deklarat të shkurëtër është shpreur e shqetsuar për këtë mos pranim të kandidaturës dhe, si pas tyre, nuk ka një bazë ligjore ku mund të bazohet për këtë vendim të Komisioni Qëndror të Zjedhjeve. Një takim që ka patur Cipras me ramën në Kroaci, pak ditë më parë, pak javë më parë, nuk nga një ramë me dojë që ka qënë i planifikuar, nga nga tjetër ka qënë në mesin e tensionit midis dy vendeve për shkak të drejtave të minoritetit. Dhe pikër ishtë dje për gazetën Britanike Financial Times, kërë ministri Grek Alexis Cipras, thot që ja kam shpeguar shumë qartë kërë ministrit Edi Rama, për aqë që sa nuk bështet të drejtat e minoritetit Grek, Dera e bashkimet Europian do tjetë e mbyllur dhe do të blokojmë pasi është një nga kriteret kryesore, një nga kushtet kryesore për qeljene negociatave. Ndërsa ne një nga vëndet, një nga pëqinjë tanë, që është Greqia duke se nga kushtë zonë votën e saj pro qeljese negociatave, në Macedonin e Veriu duke se gjërat janë të qarta, të sigurta edhe pa probleme tani më. 
Këtë gjë e konfirmojnë ditën e djeshme dhe Johannes Han, bërë dhe paralele me Shqipërisë dhe Marshkënisë Rinë? Sigurisht, komisioneri për zjerimin Johannes Han nuk është i vetëmi që fletë ne mund të thoshim me superlativa për ma që do një në veriut, për ata thonë që janë të gjitha në bas të meritës. Dje në vjenë në një konferencë për një forum për të thithur investitorët austriak në Macedonin e Veriut dhe për të shvilluar Macedonin e Veriut, të gjitha këto apa pozitive kanë ardhur pas në nëshkrimit të marveshjes e prespës, e cila jo vetëm që është përshën detru nga të gjithë, por aty ka i qënë gjia kryesore që ka bërë Macedonia e Veriut në bashkëpuni me Greqin, që i ka dhe një hofë shumë të madhë, jo vetëm antarësimit në NATO, po dhe të ljesë të negociatave. Shprejmisht të komisioneri Han, duke folur për Macedonin e Veriu dhe për opozitën e saj, faktikisht ka shigjetuar opozitën shqiptare, pasi thot që Macedonia e Veriu ka një opozit e cila është në parlament, e cila është aktive në jetën politike, është opozit për është konstruktive në vendimet dhe në deklaratat që bënë dhe gjithashtu ma që do një në veriut e konsideron vëndin e vetëm nga të gjash vëndet në Balkanin për ndimor që nuk ka ase dhe një problem me fqinjët dhe fqinësia e mirë është një nga kushtet kryesore në strategjin e Balkanit e vëndeve të Balkanit për ndimor pra duke, jo vetëm duke e vequar ma që do një në veriut, por duke e distancuar dukshëm nga të gjitha vëndet e tjera ma dje u shpre shumë qartë që në fund të qërshorit ose në vendimin e par të këshillit të ministrave të jashtëm, pritet një sinjal pozitiv për Macedonin. Ndërsa presim se qëfar do të ndodhe në fakt për Shqiprin. Një tjetër zhvillim i cili duke se ka tërheqër vëmëndin e ditën e djeshme, ka qërën në mbledhja e përbashkët e dy qeverive, qeveris Kosovës dhe qeveris Shqipris. Në fakt të gjitha këto mbledhjet të përbashkëta që janë realizuar dhe Ritani me ardhje në pushtet e qeveris Rama, shumë kanë thonë që prodhojnë pak, prodhojnë shumë, ajo që ka qërën e sigur të shë ka pasur një jehon edhe një zhurë që ne jemi dy vende të cilat kemi ura komunikimi me sinjëritetit dhe përpishemi që të bëjmë më të mirën. Por, ditën e djeshme, ajo që ka tërheqër vëmëndin, ka qënë mungesa e dy liderëve kryesor, mungesa e Ramës edhe Haradina, dhe duke se ka ardhë dhe si pasoj e tensioneve, e konflikteve, edhe mos marveshjeve që dy liderët kanë pasur në VMC gjatë kësaj periude kohore. Se qëfar do të prodhoja jo, kjo është në qështje e cila në fakt që tërë pas qërin pak, sepse vëmëndja kërësore është përshëndruar pikërish të këmë ngesa e dy literve kërësore, ndërko që haradina e ditën e djeshme është takuar në durës me presidentin Meta. Një tjetër shvidimi cili ka të rejqër vëmëndja e ditën e djeshme është edhe rezultate i procesi e të votimit në 4 komuna ditën e djel, e cila ashtu se kurse pritej pas një surpriz ka fituar lista serbe. Ka fituar lista serbe në 4 komuna ku është popullësime shumit serbe, nuk pritej të fiton të ndo një parti... As vetë vendosja, as pëdëkoja. As pëdëkoja, as vetë vendosja, por ajo që është e rëndësishme për këto zgjede në këto katër komunat të cilat ishin zgjede të jarë zakonshme, pas dorheqjes në muaj nëntor të katër kuretarve serb të këtyre komunave, pas vendosjes si shënjë revolte, pas vendosjes e taksës 100% për produktet serbe, e rëndësishme në këto zgjede ishtin që ishtin të qeta, demokratike dhe nuk pati asë dhe një incident pasi kreminist, pasi presidenti i Serbis Vucic në një deklarat mediatike u shprej që a i kishtë e informata që do të ketë shumë arestime do arestojnë bi 25 polic serb edhe bi 20 civil serb ditën e zjedhjeve asë një gjë e tjil nuk ndodhi ma dje të gjithë liderët e përshëndetën këto zhvillim dhe këtë proces pajqësor në këto 4 komuna Por për sëri kemi 4 kretar komunash të cilët janë sërpsi, që ishen dhe në nëntor ata të cilët në shënjë revolte dhe ndorheqen, taksa është ende në fuqi, ishte thjesht një periud 6 mujore pa kretar komune dhe nuk pati ase dhe një zhvillim tjetër në këtë pikë. Po, reagimit është shumë të në Kosovë dhe jo vetëm, edhe në Serbi ka pasur publikimi një foto. Sigurisht, tani pas 20 vitesh nga lufta e Kosovës, Kosova merë guzimin të votoj në parlamentin e saj me shumit zvotash 
një rezolut për gjenocidin serb, e cila do të pasohet edhe me një tribunal ndërkomtar për gjenocidin dhe për krimet e luftës në luftën e Kosovës, Por një nga deputetet ishte Flora Brovina, deputete PDK-s, e cila për para gazetarve kanë zirë një foto të një fotografi të momentit si që ajo pretendonte të përdhunimit të nga forcat serbe të një vajzë shqiptare gjatë luftës. Të mos arrojmë që si pas studimeve dhe si pas statistikave, rreth 20.000 gra dhe vajza në Kosovë janë dhunuar dhe janë kejtrejtuar dhe përdhunuar në luftën e Kosovës. Dhe kjo pati një bujt të jarë zakonshme, jo vetëm ndjerë janë bërja publike saj fotografia, por për hapja me shpejtësi në rjetë sociale dhe në media e një fotografia në një moment shumë ishte një foto shumë të rëndit se ishte shokuese e cila të rëndit i mbarë opinionin publik dhe shumë deputet në kuvendin e Kosovës kërkuan me një herë i kërkuan medjave me një herë heqen të pakten nga medjat të asaj fotoje, vëmëndja ishte aqe madhe sa vetëm të nesërmen deputetja kosovare paracitet thiret për tre orë të plota në prokurori dhe pasi doli nga prokuroria kërkoj të falur pasi ajo foto nuk ishte diçka e vërtet. Por nëse nuk është ajo foto e vërtet, edhe nëse nuk ka momentet fotografuara të gjithë e dim që momente të tila të meri edhe një qovë se nuk dokumentoj në këtë mënyr në kuvënd nga një deputete, ka mënyra nga më të ndryshmet për ti, ka dëshmi nga më të ndryshmet, pra ndaj dhe në Kosovë do të ngrit një komision për dokumentimin dhe për gullumtimin e të gjithë krimeve të luftës që janë bërë në luftën e Kosovës. Ishte shumë nësi që ishte këtë më gjesë më mërë në 7.5. Dhe për mua. Ta më të mbarë në të kemi sërisht javën e arshme për të diskutuar për situatën në rajon. Për të parë më shumë video të programit tonë, registroni tani në Youtube.